quais são as quatro coisas que não podem faltar na sua mala na hora de viajar. Eu sou a Maria e esse é o Maria Quer Viajar! Não esquece, inscreva-se no canal, já deixa seu like e me segue nas redes sociais, arroba Maria Quer Viajar. Eu tô no Twitter, tô no Instagram, tô no Facebook, segue lá pra você não perder nenhuma informação e vamos pro vídeo. <risos> Primeira coisa, seus documentos, as suas passagens e a sua hospedagem. Tenha tudo isso impresso. Se você está indo apenas de uma cidade para outra, isso é bom para você se organizar e ter isso sempre à mão caso você precise mostrar onde você for se hospedar ou até mesmo para você controlar os seus horários e questão de organização mesmo. E principalmente se você estiver indo de um país para o outro. Porque quando você for passar pela imigração do país que você está entrando, eles vão te questionar o que você vai fazer no país, aonde você vai ficar hospedado e quando você vai embora e cadê seus documentos. Então tem aí tudo isso numa pasta, impresso, de maneira segura e organizada, porque aí você mostra, ó, eu vou embora dia tal, tá aqui minha passagem de volta, eu vou me hospedar em tal lugar e eu vim a turismo. Pronto, facilita a sua vida e é muito importante para você não ficar perdido e não perder tempo. A segunda coisa que você tem que se preocupar é com o dinheiro do país, do lugar aonde você está indo. Qual é a moeda corrente naquele país? Você tem? Qual vai ser a forma como você vai fazer? Você vai trocar em casa de câmbio? Você vai levar um cartão? Inclusive no site mariaquerviajar.com tem três artigos sobre como você carregar o seu dinheiro nas viagens que é o TransferWise, o N26 e o Revo cartão Revolut. Então entra lá para você ler e tirar suas dúvidas e quem sabe essa não é uma dessas, pode ser a opção que você vai utilizar nas suas viagens internacionais. Mas saiba a moeda do país e vá preparado para não ter imprevisto, porque eles não vão aceitar o dinheiro em reais, por exemplo. E se você for num país que é libra, eles não vão aceitar dinheiro em euro, 90% das vezes. Então se organize, olhe qual é o dinheiro do lugar que você está indo. Dica número 3, adaptadores de tomada e baterias reservas. Gente, quando vocês forem viajar, não fiquem sem celular. Você precisa, para você usar a internet, ou para você consultar o um mapa, ligar para alguém, não fique sem celular. Até mesmo para tirar foto, registrar a sua viagem. E para isso, você precisa do seu carregador. Só que quando você viaja, a entrada da tomada dos países são diferentes. Então tenha adaptadores de tomada, esteja preparado. Pesquisa antes de viajar qual que é a entrada da tomada do país ou cidade que você está indo e vá preparado. E também vá com bateria reserva, porque você não sabe em que momento você vai conseguir uma tomada para você reabastecer o seu celular ou sua câmera ou que você esteja que precise de eletricidade. Esteja preparado para imprevistos, então isso não pode faltar na sua mala. E a quarta dica é que você tem que se preocupar com o clima do lugar que você está indo. Então, antes de você fazer a sua mala, consulta como que vai estar o clima, como que o, cli o país se comporta na época do ano que você está indo, porque não adianta você ir para um lugar quente e usar roupas de frio ou ir para um lugar frio e levar biquíni, shorts, essas roupas de verão. Então tome cuidado com isso porque isso pode custar a sua viagem. Se você for para um lugar muito frio, por exemplo, e não for preparado, você vai ficar desconfortável, você vai ter que gastar mais dinheiro e pode acontecer de lá, do, do país onde você está indo, as roupas serem mais caras, as roupas de frio, sendo que você já tinha em casa. Então prepare-se para o clima, isso é muito importante para garantir a qualidade da sua viagem e também para economizar, né? Para você não chegar lá no país e ter que comprar coisa e pode ser mais caro, sendo que você já tem em casa. E se você assistiu até aqui, vai ter uma dica extra. Então a dica extra é, se você toma algum remédio, no meu caso, por exemplo, eu sou alérgica, eu tenho alergia a cheiros muito fortes, perfumes, produtos de limpeza, mofo, alguma coisa muito velha, guardada, que não, não se lava há muito tempo, eu tenho muita alergia. Então já aconteceu de eu viajar, não levar os meus remédios para alergia e passar a viagem inteira passando mal, 
com sinusite atacada, nariz escorrendo, tudo isso porque eu não levei um comprimido que se eu tomasse teria resolvido o meu problema. Então se você toma algum remédio, leve o seu remédio. E o mais importante, tenha a receita do seu remédio. Lembrando que você ter a receita do seu remédio não garante que você vai conseguir comprar o seu remédio no país que você está indo. Garante que você pode passar no aeroporto com esse remédio. Eu sempre levo paracetamol, Dorflex, Histamin, que é o meu remédio de alergia. E eles nunca me pediram receita desses três remédios. Mas é bom que você tenha, porque você não sabe o que você vai enfrentar no aeroporto. Então tenha a receita e tenha a quantidade de remédio que você sabe que você vai precisar usar naquele período da viagem. Não passe aperto no país dos outros, porque você não sabe. Às vezes, para você comprar um remédio lá, você precisa de consulta. Consulta, geralmente, aqui na Europa é caríssimo uma consulta. Você perde tempo de viagem, perde dinheiro e ainda fica passando mal. Então leva o seu remédio. Igual eu, eu sempre ando com meu remédio de alergia no bolso para não ter nenhum problema e curtir a minha viagem de maneira melhor. Essas foram as quatro dicas mais uma extra do que não podem faltar na sua mala. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixa seu like, me segue nas redes sociais, tenha um dia maravilhoso e até o próximo vídeo. <risos> Tchau!